പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈശോ നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് യോഹനാന് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതിനകത്ത് പറയുവാണ് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ആ വചനം ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആത്മാവിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായി മാറണം നമ്മൾ ഈശോ അങ്ങനെ ആയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ലൂക്കാട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ ഉപവാസത്തിലിരുന്ന് ഈശോ എന്നെഴുതു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലിയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അപ്പം ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരമൊന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ശക്തരായി തീരാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ പറയാണ് ഉപവാസത്തിലായിരുന്ന ഈശോ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ പോയി കണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാനും ആത്മാവിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും അതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായകനായി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊറോണ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയല്ല ഈശോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നല്ല സമയമായിപ്പോഴും ഒരിടത്തും പോകണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ആത്മാവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം വായിക്കുമ്പോഴ് നമുക്കറിയാം ടി വിയിലായാലും എവിടെയാണേലും ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജപമാല ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കൂട്ടായ്മ ഫോണിലൂടെ ആണേലും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയമെല്ലാം ആത്മാവിൽ ശക്തരായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമൊക്കെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആത്മീയത എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പരിശുദ്ധമായ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് തിരികെ പോകേണ്ട ആയതുകൊണ്ട് അത് എത്രമാത്രം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധിയിൽ പരിശുദ്ധമായ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അത് ഏത് ഈ ഏത് കാലത്തായാലും ഏത് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത് ദൈവം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ട് നമ്മൾ പോകും അപ്പം യേശയ്യ പറയുന്നുണ്ട് യേശയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അവന് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ദുരിതം ഞാൻ നശിച്ചു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവനാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചറിയാണ് ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവനിലുള്ള അശുദ്ധി അവൻ തിരിച്ചറിയാണ് അപ്പൊ പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അധരങ്ങളുള്ളവനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ മദ്യം വസിക്കുന്നവനുമാണ് എന്തെന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ രാജാവിനെ എന്റെ നയനങ്ങൾ ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അവന് അനുതാപം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ദുരിതം ഞാൻ നശിച്ചു കാരണം എന്റെ എന്റെ നാവ് എന്റെ അധരം ശരിയല്ല ഞാൻ അധരം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ അധരങ്ങൾ വെറുതെ അതും ഇതും പറയുന്ന അധരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ എന്താ പറയുക ദൈവത്തോട് ഒന്നായി തീരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ നിലവിളിയാണ് ഈ ആത്മീയ ശക്തി നേടിയ ഏശയ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ശക്തി നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേ വീടുകളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരും എന്ത് മറുപടിയാണ് ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ആ ശക്തി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം പ്രിയമുള്ളവരെയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വെറും അധരവ്യായാമമായി മാറരുത് 
അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു നിലവിളിയായി മാറണം എനിക്കറിയാം ചില ചില കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചങ്കിനാത്തുനിന്ന് വരും അത് ചങ്കിനാത്തുനിന്ന് വരും ആ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇടിവെട്ട് പോലെ ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു ദൈവം പ്രിയമുള്ളവരെ ചില സമയത്ത് നമുക്കും പറ്റുകയല്ല ദൈവം കരുണാമയനാണ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ട് ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു അവിടുന്ന് തന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു എന്റെ നിലവിളി അവിടുത്തെ കാതുകളിൽ എത്തി കണ്ടോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ വിളിച്ച കാരണം കഷ്ടതയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരും പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവന് അവനെ എന്ത് ചെയ്യും വചനം പറയുന്നുണ്ട് നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന മേഘങ്ങളെ തുളച്ച് ദൈവസന്നയിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര ശക്തമാണ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഓരോ വ്യക്തികളും അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ആത്മീയ ശക്തി ഈശോ ശക്തി പ്രാപിച്ചതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവിക ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനേക്കും ആമേൻ